el ser joven en la localidad de Kennedy son muchas cosas, es cultura, es arte, es vida. El joven en la localidad de Kennedy es una cosa maravillosa. No solamente el metal, es el hip hop, es el rap, es el graffiti, son las manifestaciones de danza, de, de cantidad de cosas en la localidad, la localidad más joven de Bogotá. El ser joven es... es experimentar es conocer la vida, es sentir la vida de otra forma. Es también leer, es hacer grupos de trabajo, es preguntarnos constantemente. El ser joven y más ser joven, mujer, es, es muy complicado porque muchas veces te segmentan, te dicen, no, tú sé por qué estás haciendo esto, no haga esto, pilas, porque es que la mujer, si usted tiene esto, no se va a poder casar, no va a poder tener un hogar, no va a... Nosotros, la, la, la gran pregunta sería, nosotros como jóvenes, ¿qué queremos en un futuro? ¿Queremos una una sociedad que siga marginalizando el concepto del joven o realmente queremos que esta sociedad sea una sociedad joven porque el ser joven no es el tener un tatuaje, no es montar tabla, no es escuchar hip hop, metal el ser joven es participar, es, es decir, venga, ¿qué está pasando con nuestros dineros? ¿qué está pasando con, con las otras familias de los jóvenes que nos, no pueden acceder a una educación, que no pueden acceder a un colegio, que no quieren estudiar? ¿Qué pasa con la educación en nuestra localidad? Son muchas cosas que debemos reevaluar, el espacio público, el trabajo. A medida que vas creciendo te vas dando cuenta que tú no tienes que ser del montón. Es que no es solamente lo físico, no es solamente que tú tengas un tatuaje, que tengas el cabello largo, que te guste X o Y agrupación, no. Es las ideas, es lo que tú llevas, tú... Muchos jóvenes en la actualidad no, se, no nos comemos muchas cosas enteras, las desmenuzamos. Vas construyendo discursos alrededor del rock, alrededor del hip hop, alrededor de tantas manifestaciones culturales de los jóvenes. Una vez dicté un taller de rock y literatura en un colegio, aquí en la localidad de Kennedy. Llegaron los padres de familia y me dijeron que yo estaba, estaba dándoles aportes de satanismo, drogas y, y una cantidad de cosas. Y yo les decía, ¿por qué no mejor? Hacemos una construcción, no es una construcción de escuela donde no solamente esté el joven que yo le enseñe y le diga, mira, hay literatura, hay espacios, hay arte, sino como los padres también de una u otra forma, no solamente es que el profesor es el que tiene la culpa, es que es el Estado el que tiene la culpa, la Secretaría de Cultura, el IDARTE y todas esas instituciones que manejan la cultura del rock y el metal, sino como los padres también, venga, yo necesito saber en qué está mi hijo, yo necesito saber por qué mi hijo le gusta eso. Nosotros hicimos un festival en, la, en Castilla, en UPZ Castilla, gracias a una beca de cabildos de, de juventud de la Secretaría de Cultura. Eh, nosotros hicimos el concierto, nos llegaron 50 agrupaciones de la localidad, habían cupo para 7, la beca cabildos de juventud de la Secretaría de Cultura nos ayudó a, a, a construir la fundación, nos ayudó a, a proyectarnos y a potencializarnos en tema de la cultura del metal, el rock. Yo soy la, yo soy la coordinadora. Cuando hicimos el concierto era que habían padres de familia, había niños y todo el mundo preguntando, venga, qué chévere que traigan esos espacios a la UPZ del Castillo donde lo hicimos, porque aquí nunca se ve. Nosotros hemos tenido la oportunidad con la Mesa Distrital de Metal de proyectar agrupaciones, de hacerla circular por los distintos festivales. La Bogotá Humana lo que ha hecho es traer esos, esos eso que muchas veces es segmentado por la sociedad. Estamos hablando del chico que hace graffiti, del chico que le gusta el reggae, que es rastafari, del chico que practica fútbol. La Bogotá Humana lo que ha hecho es decir, venga, hay estos jóvenes, hay esta cultura, hay esto, traigámoslo, porque es importante para la construcción de juventud, para la construcción de, de una sociedad joven. Mi nombre es Sandra Rocío Mojica, tengo 24 años, eh, soy estudiante de lengua castellana en la Universidad Distrital. Eh, trabajo en una emisora que se llama Metal a la Carta Radio de la localidad de Kennedy y bueno, actualmente tenemos una fundación que impulsa a los jóvenes de la localidad de Kennedy en temas de rock y metal y cultura.